座有很多同学都有到过共疗音乐季。那共疗音乐是我们奥迪共疗的一个每年的盛事。我是在地共疗人，那但是今年每月念书啊、工作什么都是在外乡。那在两千零九年的时候，因缘机会，因为土地征收沸沸扬扬的，那当然我们共疗也免不了。有这个这件事情，所以在两千零九年的时候，我就开始，呃，回去回到家乡做一些土地，哎，反土地征收的事情。哎，各位手机不用关，因为国家私人的事情比国家大事还严重，就像我们高一前两天发生的事情一样。所以有任何重要的事情都可以接手机。我自己本身在高雄医学大学教书十一年，所以在我的课堂里面是绝对可以吃东西的，因为主角可以帮助那个运思，所以我一边讲课有一边主角的运动的时候，也可以帮助老师讲的东西，可以让学生更快的思考，然后理解、理解，然后记忆。所以，但是后来我发现我的课堂有个问题就是。同学带进来的东西太香了，后来会影响到我的讲课的那个，后来就规定只能吃葡萄干。<笑>那今天是因为大家都是午餐时间，所以可以。我有设定闹钟，所以等一下连我想的也自己吓一跳的时候，大家不要惊慌。好，我们现在开始进入今天的主题，珍藏共共聊的粮仓。我们来认识一下我们台湾的地理。共寮以前是新竹以北的粮仓，我们我们共寮的每一座山的每一面山都是梯田，靠我们的祖先用一把锄头就有办法开垦整片的梯田，我、哦、那真的是鬼斧神工。所谓的粮仓就是提供社会安定的要素，是不是？我们每天都要吃三餐，如果一天一。现在开始规定一一一天只能吃一餐，其实是会发生社会革命，对不对？社会学习，所以粮仓是让社会安定非常重要的要素。我们共寮扮演是新竹以北的粮仓，一直到现在还是。所以瑞芳农会每一年就是征收那个实际收购我们的稻米。那我们共寮。地区呢是有山有水还有海，风光明媚尽是原罪。接下来我们就会知道为什么。我们台湾每天最早看到日出的地方就是东北角，也就是贡寮的这个地方。它有一个最有名的叫三貂角，就是 San Diego。据说是当初西班牙人登陆。台湾最早的一个地方，就是因为贡寮人口稀少，开发度低，因此境内的龙门被选为饱受争议的台电龙门核能电厂。核四为什么后来会叫做龙门电厂？因为核四跟核系的意思很相近，就等于他们每天自己在反核。后来有一个叫邱德成的。的处长就把它改名叫做龙门，哎，以为可以飞耀龙门这样子。那我们来看一下共寮地区有多大？这个是两千零六年，为什么会用两千零六年的资料？因为朱思荣这位光派的区长，他就是朱立伦的侄子，他在到共寮。担任区长之前，在新北市府跟着他的表叔训练，哎、欸，那种不晓得叫做什么功夫之后，学成到我们共寮来小事伸手，所以可想而知，我们那两年也不是什么好过的日子，有什么事都不得商量。然后这个是今年的资料。换了一位区长，叫陈文俊，听说他是环保意识的专家，哎、欸啊，但是就一上任以后就一直花钱，然后连续办了两次马拉松赛
，好的，大家满头大汗。那接下来我们来看一下，共寮是一个偏乡，那但是以台湾来讲，信义计划区应该可以算是全台湾的首善之区。为什么我们共寮要跟信义台台湾的首善之区做比较？这个也是两千零五年的资料。我们来看一下。我们共寮的总面积呢，就是九点九多哦，算一百平方公里好了。它的人口数呢，人口数每一户在两千零六年的时候，每一户都有平均三个人。那这表示什么？有爸爸妈妈，一定也有一个小孩，啊，不然有阿公阿妈，也有一个孙子。那但是我们反观在新义计划区，这么时尚高贵的地方。然后人口数有二十二，二十二万七千多人，可是他们一户的人只有两个多，永远只有两个多，所以，我们来看一下，而且我们共寮地区的的面积将近，将近新义计划区的九倍大，那这个九倍大，大家可想有多大？但是我们整个共寮地区连一所高中都没有，所以我们共寮地区的学子只要高中一毕业，希望能够升学的话，必须透早四点多起床，从山里面走到火车站搭车。哎，怎么会这么快？错误示范。好，所以呢？对我们偏乡来讲，因为有一个合市场在那里，合市叫做林碧设施，英文叫做 Not in my backyard， 就是谁都不愿意它变成你的背后林的这种设施，竟然在我们共寮，所以把我们长年以来，老师刚刚苗老师刚刚有提到，我们共寮的合市反合适的问题已经三十年了，超过三十年，我是我们家的第三代，我已经年近六十岁了。所以可以想，可想而知，我们共寮人的反河之路多么漫长，而且无声无息。好，我们面积是新义计划区的九倍大，但是我们家庭的人口数却是一直保持着我们一个家的团结的价值在那里。就像高雄地区的鼓山区，也是他们的高雄的那个美术馆区。在那里也一样有这种都会区的问题，每一户的人只有二点四八人而已，所以我们在这里可以知道，一个家的价值跟一个家的价格，这就是我们现在社会要求的一个价值所在。所以，我们共聊一个家的价值远远超过新义计划区，甚至于高雄的美术馆区。的高高价格，价格不等于价值。那这个就是土地征收时候的一种最简单的算算算数算方法。大家有有涉略过这个区块吗？譬如说，有一个都市计划，有一画出一块地要来征收，他先把上面的房子。所谓的房子就是建蔽率，可以盖房子的率，他就把它拿掉，然后把它铺草坪，上面都空空的，啊，那个房子把它拆了，就是征收了以后，把原来的地主跟租户把它赶走之后，让这块地变维持十八个月，然后他可以重新申请。他重新申请呢，在他旁边的一块基布拉斯的地，他去跟跟人家买了。或是甚至在原来的这一块土地上，它就多了，多了原来把人家赶走的那块建蔽率，所以这个就是不公平，最不公平的所在，就是简单的、简单的运算方法的的伦理的那个理论是这个样子。所以为什么以甲公园换算真容积，让环境更不永续？所以小鸟啊，也是在征收土地被征收里面的受。受迁移、破迁的一组，只是他们不太会去凯道抗争。我们现在来看，开始来认识一下我们共寮的美景。从去年的十二十二月底开始，呃，基福公路被抗争了二三十年，基福公路终于开通了。我也是抗争议员啊，可是现在我也走基福公路。这个就是基福公路。
从平林那个高架高架很危险的高架桥下来之后，过了山洞之后，第一眼看到了贡寮的的景色。我们贡寮在哪里呢？就是要翻过这些重重重重重重的山，等到你看到海的时候，就差不多到贡寮。大家都到阳明山看樱花，可是大家不知道，就在我们贡寮跟双溪的交界，双泰公路上面，苏贞昌当台北县长的时候，种了四十万棵樱花，细在万长。那个不是花大家的钱，可是长在我们那边还蛮美的，大家可以欣赏一下。以后不用一定要去挤阳明山。我们那里每年的三月都会在这条公路上举办那个马拉松赛，大家看一下哦，这个，听说那个樱花的种类有五六种，其实景色不错啦哦，应该不会比，啊如果要炒地皮的话，你看大家可想而知，那上面被一些政客也是。土地炒得沸沸扬扬，所以我们的土地抗争可能，哦，我没玻璃。我很喜欢讲台语，然后一，因为以前我们在医学院上课，公公台语，熊熊蹦出来，就大家听不懂的举手。那、啊、这个就是樱花跟梅花，大家都知道哦，梅花是白色的，有没有人不知道？那这个呢，我们在。贡寮的山上呢，除了可以看到樱花以外呢，还可以看到云海，因为那边的水汽很重。哎、欸，是我的，对不对？对不起，我的闹钟太多，因为常常忘记事情。所以，不好意思。好，开始再继续认识贡寮美景。大家都没有没有看过我们贡寮有这么美的一面，对不对？是不是？哦，我们台湾就是太太专注在那个导游跟电视的媒体上面，我们应该用我们的双脚好好认识我们这块美丽的土地。在我们的山上，偶尔是可以看到云海，而且我们贡寮的人的个性跟这些山一样，完全不尖锐，完全是层层相连而已，团结一致，但是。努力而已，不会太大的冲撞。所以，因为我们共寮人二三十年来的抗争、反核抗争，施信明教授就讲了一句话，他就说：因为共寮人常年来的抗争，所以全台湾的人不用反核五、核六、核七、核八，只有核到核四就截止，这是确实的事情。我们共寮人每一次出来抗争啊，经常不是为了我们共寮在地的核四的问题。只要我们知道台电又在哪边厂开，要做什么什么核废料掩埋呀，或是任何，我们共有人就会出来，哎，就看到我们集结出草。那这个就是云海，大家有没有看到？可能我的照片解析度不是很好，那个云海就很像浪浪浪花一卷一卷的这样子。那这个是竹林。大家知不知道日本人在一八九五年从哪个地方登陆？登陆贡寮，知不知道？有个地方叫做盐寮，盐寮就是在我们贡寮，也就是现在新建和氏的所在地。好，就是从我们贡寮那里，那一直到现在为止，日本人进口最大宗的竹子，就是从我们贡寮。那我们贡寮山区里面起码有四种竹子，然后有看到阿哎呀穿梭在竹林里面，透早就穿梭在竹林里面，那阿妈就蹲在路边绑竹子，有一有一部分像这种比较春天的比较细嫩的是卖到宜兰，所以宜兰的农业那么发展啊，可以种很多东西啊什么，其实我们贡寮有出一份力。就大家所有的农村之间的物资跟一些一些技术啊，其实是互通的。就是只要你生活在农村的话，你就会了解生活在这片土地上面的很多哲学。你看，就有这么多种竹子
。然后我们竹林的景色其实媲美，我才刚去的那个日本，其实我们不用花那么多的钱到别的国家去看，我们自己的国家，尤其是在我们的乡乡下。其实阿公阿妈他们整理环境的能力也是非常好的，不不一定你要靠那个那个什么少女的梦幻的那个垃圾车来收垃圾。这个就是双溪河进入从双双溪进入贡寮的一个最大的地标界，有一个大转弯。那你看这个水多么和缓，然后河面多宽广又清澈，然后峰回路转。这些景色啊，也是值得大家，哎，搭个小伞，然后在那边河河岸边，然后看一本书。你看，这些都是我们垂手可得的景色。这里的距离离台北啊，骑脚踏车两个小时一定到。那所有这些景色啊，最破坏画面的就是山顶上的那些高压电塔。我曾经问过核市场说，核市盖这么多年都一直还没有发电，那为什么要架设那么多高压电塔？而且常常那高压电塔都不知不知的一直在传电，到底那些电是谁用掉，或者传进来要干什么？结果到现在还是无解，所以我们应该去打开这个潘朵拉的盒子，看看台电到底在搞什么。还是在我们共寮的山里面有藏了很大的一个蓄电池吗？哦，啊、不然每天啪吱啪吱的电。合适要盖电厂，所以它需要电。对，可是因为它的电网是从基隆走滨海公路过来，是不用过这个山。谢谢，我觉得这个互动很好。那这是我们山里面，我觉得。解释给大家听说，其实，在我们乡下是很干净的，任何的环境都很干净。然后要研究一条河流，它是不是够原始，没有被人迫害，就是看它河里面有多少石头。这个是人工的，但是在我们贡寮地区，所有的公园啊，几乎都是用生态工法，你很少看到钢筋水泥的架构，这有鱼梯。就在虎豹潭那个地方，那这个在毛澳，毛澳是一个小渔村，然后毛澳这个小渔村也尽量是用生态工法的的方法，让人能够亲近水源，然后不要去破坏整个环境。这个我看得到是双彩虹，看不太清楚。好，我们现在介绍上那个看完贡寮的景色之后，我们来了解一下贡寮在地的人文。大家都知道，总统府的面前的那条路叫做凯达格兰大道，但是不晓得为什么要叫做凯达格兰大道。那在贡寮，我们就可以解开这些大家的疑惑。我们在贡寮有位林胜义老师，他为凯达格兰民族。有做了非就捐献他们家世代的土地出来，然后他增建了很多很多设施在那里，然后这个公共议事场所，它也是有一个很一个会议厅，然后有厨房有浴室，可以可以让大家一起开会的。然后旁边的祖师庙里面有一些壁画跟图腾，我们来了解一下什么叫做凯达格兰人。凯达格兰人跟它叫做原主民主人的主，在台湾这块土地上，它是原来的主人的一个族群，就是平埔族的一族，跟南岛民族是不太一样。所以你看，凯达格兰人的勇士呢，他们皮肤呢是比较白皙的，而且他们身材高大，肌肉肌肉都非常的健壮硕，所以当他们跟敌人对峙的时候。几乎没有敌人是他追不到的，然后也没有敌人可以追得到上他，所以他身上的武器呢，就可以看到他们当初凯达格兰的智慧开发有多好。他们永远是背有双刀，有短刀短剑，然后还有弓箭，再加上最重要的就是他手上的这块，这块不是盾牌。其实这块啊，如果在我们当地看的话，那个旁边脚脚还有几根头发，就是当。
一个战士面对被敌人围剿的时候啊，他那块盾牌的四周是削尖的的木板，他一撒过去的话，就一排人头落地。那因为林生老师说，把人头掉在那里有点血腥，所以当初画匠在画的时候，把那个人头拿开。但是这个。图腾啊，在西班牙的历史博物馆里面有原原画呈现。好，那我们就认识一下卡拉格兰的武士呢，是长得这么高大。那我们来看他们的生活。我刚刚有讲过，日本人到现在为止进口最大宗的竹子就是从我们贡寮山区，在六千六千多年前，卡拉格兰人他们已经练就了会。冶炼铁器，就是会提炼炼铁的技术。那在那个时候呢，他们更不会说限居于自己在这个台湾的岛上，所以他们利用在地的资源呢，盖了这个叫做瓦诺方舟。这个瓦诺方舟就是用我们在地的各种不同的竹子绑起来架构啊，在这个瓦诺上方舟上面可以盖十间房子，可以养鸡养鸭，可以种。种种菜，然后利用收集雨水可以那个灌溉。在这个网络方舟的四周围啊，有各种不同功能的小艇，可以在它航行的时候到附近的岛屿做许多的事情，甚至于保卫。像也可以做作战。这条船呢叫做嘎拉尊。那在上面的的，哎是哪一国的？葡萄牙人，葡萄牙人看到凯凯达格兰人的这个战舰寄港了以后，就赶快去查他们的导航旗，就是告诉附近的人说，这是我们友邦的人进来了。那这艘嘎拉族呢，就是很厉害。我刚不是说瓦诺方舟的四周围有很多不同的小艇，在负责各种功能的工作。那其中这个嘎拉族呢，他就是当。以前远古时代啊，没有雷达设备的时候，你在海上远远的看见对方有一艘船的时候，他们第一件事情就是要备战。那当对方在备战的时候啊，什么锅碗瓢盆一丢就开始要拿刀剑啊、什么枪啊对准的时候，那嘎尔族上面的卡达格兰人就不用，他们只要用他们很特殊的这种讲，奋力往对方的船的中央划过去以后，大家就不用打仗了。他们的船呢、啊，就直接分成两半，然后他们后来的工作呢，就是把掉到海里面去的对方的那些人，把他救起来，然后带到瓦诺方舟上面去款待他们。所以为什么我们现在一天到晚都说我们要增强我们的武力战备？当你有武力战备是绝佳决胜点的时候啊，那我们求怕，大家都会变成好朋友。啊，所以。为什么我们在考据凯达格兰历史的时候，几乎全世界有航海国家记录的，都有凯达格兰人在台湾这块岛屿上面的记录？这些不是我乱讲，这些是联合国教科文组织会有实地到我们贡寮来考察，然后这些证据啊，什么这些，我们这个凯达格兰祖师庙上面都有 copy。那这叫做公改，嘿，我来画一个图给大家看。为什么大家都喜欢这个？像这个是海，这个是沙滩。好，大家就常常在这边漫步啊什么的，或者拍那个共鸟音乐机在这里。这里叫做朝上，这里叫做朝下。这这种沙的这种密度啊，能够让让人往上走。这下面必须要是很坚实的自然资源在这里。有没有人说我们人类可以造沙滩的，然后几百年都不会流失？很难，这就只有大自然的力量才行。那为什么那么多人会从岩寮？甚至芙蓉那边上岸，因为我们那里有得天独厚的天然资源，在海平面下面，我们的沙滩啊，绵延非常的长。
所以可以当做，所以全世界为什么只有迈阿密沙滩啊，或者什么黄金海岸？地球有百分之七十是海水，对不对？但是能够叫得出来的沙滩为什么不是太多？就是因为这种天然资源不是很多，很多人，嘿，后来走走沙滩以后，走没几步就掉到海底下去了。哦、所以，要能够有这种天然资源屏障的地方啊，就是靠老天爷赏赐。那刚好我们供养就有这种得天独厚的，所以才会有这个公改的架设。以后希望你们有机会到我们供养来，我们可以直接在凯达格兰祖师庙里面跟大家好好的讲解凯达格兰的历史。好，那我们刚刚苗老师有跟大家讲说，大家应该。回归于去认识我们的土地，然后知道我们怎么样跟土地生活在一起，就是把农业认识农业，那农业回归到生产、生活、生态、三生的功能，哦，这些对念书的人来讲都是很简单可以理解的事情，可是要真正的去接触到，甚至例行它，哦，就必须要下定决心。那如果有兴趣的人都可以到共疗来。那第二个就是我们要今天要探讨的，就是共疗是被禁锢的东北角。从一九八七年开始，环评通过要起造核市场的时候，再接下来就是共疗盖了一个重建码头。这个为什么每一个核电厂都有个重建码头？因为他们要组装那个反应炉。那那个反应炉啊。多大你知道吗？比这个教室还大，可能有四个教室那么大。我有亲眼看过，非常的大，所以他没有办法经过陆运，因为连欧康里的柜子也丢了，所以他一定没办法经过陆运，他也没办法经由空运，因为他体积太庞大，所以只能够靠海运。所以除了核电厂的反应炉需要海水作为冷却。另外一个最重要就是，每个核电厂都盖了一个重建码头，就是当它盖到要安装反应炉的时候，反应炉从日本做好以后，放到船上去，然后就直接运抵到，到每一个核电厂来安装。那因为当初在新建这个重建码头的时候，有一个教授，嗯，反正他的坚持错误了，所以我们。合适的重建码头产生了图提效应，所以让旁边的沙滩啊，整个流失了。所以你们现在去参加共疗音乐季啊，那个很快就被岸上的救生员吹比比呀，因为这个这个沙啊，已经没有像以前那么那么多了。等一下我会有讲到这些数据。然后接下来我们要讲的是都市计划跟土地征收。为什么我们台湾所有的土地在乡间或是海岸边的所有土地征收都是要盖旅馆？难怪，难道我们靠海的这些农渔村啊，只能够帮人家洗厕所、洗床单、换被子吗？我为什么所有的土地征收都说要盖旅馆？这是不可思议的事情，对不对？盖座大学多好。大学至少要念一学期的，也有四个月。你说有谁会住饭店住超过一个月？对，不可能。那如果是有一个学校在那里，周边产生的一些商圈啊什么，是不是对地方的建设会更好？可是偏偏前几年啊，就有几个大学利用这个借口炒很多地皮，所以让我们也很无言。好，那我们来看一下农业。台湾这四百年来啊，台湾的耕地面积增加的情况，哦，这些数字就大家快速跳过。一六八二年的时候是郑成功治台的末年，有一万八千多甲。康熙在一七一零年的时候，就是经过了将近二三十年，他就将近多了一倍，有三万多甲。到雍正的时候，又经过了二十五年，也有将近翻倍。永远都只有慢速缓缓慢的，用一二十年在缓慢的增加，可是到一八三五年清朝末年的时候，竟然多了三十六万多甲，哦，是不是将近七倍？可是等到日治，日治末期的时候，哇，更多了，就到了八十一万公顷。
等于又翻了一倍。所以呢，其实农田水利的系统的建设啊，对于农业上面来讲，因为农业发展啊，我们人需要阳光、水、空气，那我们人还可以口渴了去买一杯泡沫红茶。可是，一棵树啊，或是一棵高丽菜啊，它可不可以口渴的时候说去五十来买杯，买杯绿茶再回来？不可能。好，过半个小时了，我要讲快一点。所以呢，在农业的时候，耕作的时候，阳光、水、空气对植物来讲是非常重要的。好，所以其实要当一个农夫也很简单，你就不能够。说哎呦，我我耕种了，我浇花的时候怕怕晒到，所以在这边种种一排防风林，他就把阳光挡住了。你在什么耕种、什么浇水，阳光被挡住，这一排玉米它就是长不大，就是长不大。所以只要水跟阳光好，然后是干净的土地，我们就有办法在农业的基本条件上面就可以立足之地。那我们台湾的农田水利系统。其实是日本人帮我们建立的，一直到现在啊，有被破坏一些。但是早八十几岁以上的老农啊，他还是努力的可以把断掉的一些水路帮我们找回来。这就是现在我们在乡下大部分大家一起做的工作。如果大家有兴趣啊，可以试试看怎么找水路这件事情。哦，我觉得。带这么多次的活动之后，就发现找水路这件事情啊，是认识土地很好的一个方法。这是我们共寮很有名的里山计划，是在肖家庄里面，是我们共寮的吉林村的的梯田的雄伟的景象。哎，这是山上的水牛，因为它。没有收到休耕通知，所以他每天吃草还是为了要夏天耕种。大家有看过我们共寮山上的牛群吗？有，他们都等着要夏天耕种。那这个也是一个梯田的景象，就是今天的这张海报。那这个梯田呢，我刚刚有一开始的时候我有讲。我们共寮的祖先用一把锄头，让我们共寮的满山遍野，每一座、每一面山上面都是梯田。那这个梯田望出去呢，就是海。就这个梯田是在芙蓉的山上，这里这个地方叫做外龙林。有很多人看到我拍这一张照片，都以为我又到吉林村里面去打扰人家，啊，其实不是。这个是在芙蓉，离吉林村已经很遥远，很遥远。女巫，女巫离开了吗？还在。我们看一下，其在我们邻近的国家有个南海，他们呢怎么样鼓励他们的农业？他们甚至由政府制定了一部农业宪法，农业宪法下面。还有什么叫做农村振兴法、农村近代化促进法、农村发展特别法、促进农村所得源开发法、农农渔村电气化促进法、农渔村振兴公社及农地管理基金设立法、农环境保护法、工业开发法？这个资料从彭明威老师那边。所以，我们台湾的政府为我们的农业振兴啊，其实架构上还算很薄弱。所以我们必须知道说，我们还有多少的工作必须要去进行。虽然政府没有为我们立法，但是我们要为自己争取我们该有的福利。怎么样来建设农村？怎么样振兴我们的农业？怎么样让我们的土地？能够扬眉吐气、抬头挺胸，那我们的所有的食物呢，都能够有保障